தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இப்ப நீங்க பார்த்த எல்லா இமேஜஸுமே நம்ம எடுத்தது ஒரு மொபைல் போன்ல ஆமாங்க உங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் போன்லயே நீங்க எப்படி செம அட்டகாசமான கிரியேட்டிவான ஒரு மொபைல் போட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத தான் இந்த எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் மொபைல் போட்டோகிராபி சீரீஸ்ல வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் நைட் மொபைல் போட்டோகிராஃபி பற்றின வீடியோ நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது அதை தொடர்ந்து கிரியேட்டிவாக ஒரு மொபைல் ஃபோனில் எப்படியெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அப்படின்றத நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஷார்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு ஐந்து கிரியேட்டிவான ஐடியாஸ் மட்டும் இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் மீதியெல்லாம் வரக்கூடிய வாரங்களில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எபிசோடில் நான் எடுத்த எல்லா ஷார்ட்ஸுமே ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ இந்த மொபைலில் தான் எடுத்திருக்கேன் பட் இது ஸ்பான்சர் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மொபைல் நான் யூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க அதே சமயத்தில் ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினைந்து ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கு ஸோ இந்த மொபைலையும் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியுமான்றது நான் ட்ரை பண்ணணும் நினைச்சேன் பக்கத்திலே இந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி மேலேருந்து வந்து நீங்கள் தொங்க விடணும் அந்த சமயத்தில் கரெக்டாக உங்களுடைய மாடல் வந்து அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் பிடிக்கிற மாதிரி பெரிய வாட்டர் பாட்டிலில் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு போஸை வந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் கேமராவில் உங்களுக்கு பார்க்கும் போது தெரியும் எந்த மாதிரி கை ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் பிடிக்க வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஷார்ட் கொஞ்சம் மாறி மாதிரி வரும் பட் கரெக்டாக எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போது நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரீடச் அப்ளிகேஷன்லையும் இல்லை ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் அப்ளிகேஷன்லையோ அந்த த்ரெட் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து நம்மளுடைய லைட் ரூம்ல வந்து கரெக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய இமேஜ் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு டபுள் ரோல்க்கான ஒரு இமேஜ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த இமேஜ் எடுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு தேவை எல்லாமே ஒரு ட்ரைபோர்ட் எதற்காக ட்ரைபோர்ட்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஷார்ட் ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுப்பீங்க ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட வந்து ஃப்ரேம் வந்து மாறவே கூடாது ஸோ அதனால் ட்ரைபோர்டில் வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரே ஃப்ரேம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறமாக ஒரு ரெண்டு பொசிஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரைட் சைடில் ஒரு பொசிஷன் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பொசிஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அடி மாதிரி இல்ல கால வந்து கிக் பண்ற மாதிரி ஒரு போட்டோ வந்து எடுத்துக்கோங்க கரெக்டா ஸ்டேபிளா நல்லா போக்கஸ் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதே ஆள் வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இன்னொரு வாட்டி ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆள் அடிக்கும் போது இவர் வந்து தடுத்து கீழே நிக்கிற மாதிரி இல்ல பயந்து கீழே நிக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு போட்டோ எடுங்க இப்போ நம்ம கிட்ட ரெண்டு போட்டோ இருக்கு இது ஒரே ஃபிரேம்ல எடுத்ததுனால ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு வேலை தான் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளுடைய ஸ்னாப் சீட் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன் தான் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எடுத்த ரெண்டு இமேஜில் ஒரு இமேஜை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்னாப் சீட்டில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கீழே டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே கீழே நமக்கு இமேஜ் இன்னொரு இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணாத விட்ட இன்னொரு இமேஜ் அந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போது ரைட் சைடு இமேஜ் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஒப்பேசிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே இமேஜ் ஃப்ரேம் ஒன்றே இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஆளுங்க மட்டும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஒப்பேசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் மட்டும் ஃபுல்லாக வந்து தெரியும் இப்போது நம்ம வியூ எடிட்ஸ்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நமக்கு எந்த பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரைட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் இருக்குது பட் அது பேக்ரவுண்டில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த மட்டும் எரேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்து மேலே ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மாடல் அழகாக வந்து முன்னாடி வந்துடுவார் அதாவது ஒரே ஃப்ரேமில் ரெண்டு ஆட்கள் நிற்கிற மாதிரி இந்த இமேஜில் வந்து வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆட்டோமேட்டிக்கான லைட் ரூம் வேலையை பார்த்துட்டா உங்களுக்கு போட்டோ பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த இமேஜ
அடுத்ததா வரக்கூடிய எந்த ஒரு டிப்ஸா இருந்தாலும் ஒரு பெரிய டிஸ்கிளைமரா வந்து நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க எந்த ஷார்ட்டை ட்ரை பண்ணாலும் நீங்க தனியா ட்ரை பண்ணாதீங்க உங்க நண்பர்கள் யாராச்சும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பக்கத்துல வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க அதே சமயத்துல நெருப்பு மாதிரி மற்ற விஷயங்கள்ல வச்சு நம்ம போட்டோஸ் எடுக்கும் பொழுது அக்கம் பக்கம் வந்து நெருப்பு பிடிக்காத இடங்களா வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணுங்க அதே போல காத்தடிக்காத இடமா பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்காக நீங்க என்னென்னலாம் வந்து வச்சுக்க முடியுமோ தண்ணீரோ மற்ற விஷயங்களோ அதுவும் வச்சுக்கோங்க கத்தியெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதை ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்வஸ்டாக எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் பண்டலாக ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மாடல் வந்து கையில் பிடிக்கிறாரு அவர் நின்றுட்டு பிடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு கற்களில் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்டில் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ளேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல அவர் கரெக்டாக வந்து உக்காந்து படிக்கும் பொழுது காத்தடிக்காமல் இருக்கான்றது ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து சேஃபாக இருக்க முடியும் ஸோ அப்போது கரெக்டாக மேல் பகுதியில் நீங்கள் வந்து நெருப்பை வந்து பற்ற வச்சுருங்க சுற்றி பேப்பர் எல்லா இடங்களிலுமே மேல் பகுதியில் பற்ற வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஃப்ளேம் அதிகமாக வர்ற சமயத்தில் நீங்க கரெக்டான ஒரு ஸ்னாப் எடுங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய போட்டோ பார்க்கறதுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து நார்மலாக தெரியும் பட் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன்லாம் வந்து பண்ணிங்க ஸ்னாப் சீடில் மற்றும் அடோபிள் லைட் ரூம்லலாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக பார்க்கும்போது இப்படி தெருவி பறக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்கும் எப்படி இருக்கு கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி டிப்ஸ் தான் இந்த எபிசோடோட ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பழத்தை நீங்கள் கட் பண்ணும்போது கட் பண்ணுற அந்த செகண்டை ஃபோட்டோ எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி செம்மையா இருக்கும்ல இது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நீங்க ஒரு ட்ரைபோட வச்சு எடுத்தாலும் சரி இல்லை கையில பிடிச்சாலும் சரி பட் ஸ்டேபிளா எடுக்கணும் எடுக்கிற அதே சமயத்துல உங்களுக்கு ஒரு கத்தி தேவை ஏதாச்சும் ஒரு பழம் அதாவது லெமனோ இல்லாட்டி ஆரஞ்சோ இல்லாட்டி ஒரு பழைய பால் கூட எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஈக்குவலா பாதிக்கு பாதியா வந்து கட் பண்ணிடுங்க மேல் பகுதியில் ஏதாச்சும் ஒரு த்ரெட்டை வச்சு கட்டிடுங்க இல்லாட்டி கம் போட்டு கூட ஒரு த்ரெட்டை வந்து ஒட்டுங்க ஸோ அதை வந்து பிடிக்கிற மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை நம்ம கத்தியோட ஒரு பக்கத்தில் வந்து வச்சு கட்டிடலாம் இல்லாட்டி ஒட்டிடலாம் பட் கட்டுறது வந்து பெஸ்டா இருக்கும் கத்தி பெஸ்டா போயிடும் இல்லாட்டி அப்படி வந்து நீங்க கட்டிடுங்க கட்டினதுக்கப்புறம் க்ளீனாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து அந்த பழத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வெவ்வேறு ஆங்கிளில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எது கரெக்டாக இருக்குன்னு தெரியும் பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோம் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய த்ரெட் கீழே கத்தியில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீடச்சோ இல்லாட்டி வந்து நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவரை வந்து அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கலர் கரெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் இந்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ பல ஃபோட்டோஸ் நான் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காங்கிறது சொல்லுங்க எது உங்களுடைய ஃபேவரட்ன்றதையும் சொல்லுங்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ஐந்து கிரியேட்டிவான ஷார்ட்ஸில் உங்களுடைய ஃபேவரட் ஷார்ட் எது மறக்காம கேள்வி கமிஷனில் சொல்லுங்க அது மட்டும் கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் இன்னும் எக்கச்சக்க ஷார்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது எல்லாமே வரக்கூடிய வாரங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ சீக்கிரம் அது வேணும் அதையும் வந்து மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி வேற ஏதாச்சும் வந்து வித்தியாசமான ஷார்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க மேபி நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்து வித்தியாசமான ஷார்ட்டை பார்த்துருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அதை நான் வந்து ட்ரை பண்ணி நம்ம நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே மறக்காம கமிஷனில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் இதே போல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வளர்ச்சி டெக்னாலஜி ஸோ சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய நண்ப